habang waiting tayo kay Ate Mobim, Fantasma vs. Sir Jack Esports, 1-0 na ang ating mga score, mga kaibigan. Very evident naman, gigil na gigil, makabawi dito Sir Jack Esports. Shoutout nga pala kay Moxie TV, kay Oy! baby ko. Yeah. Baby ko, shout out. Si Moxie Bailon, ano yeah. na Mox? Wala ba tayo dyan? <laughs> Balita ko, oh, tatamay tayo minsan sa South eh. Yan ang tropa natin dyan. Pero good thing, yeah. gusto kong ginagawa naman dito ni Loren, yung kanilang... Ay, si ano na, si Loren na, mid, nasa si Menard. I mean, bumaliktad pala. Nandun na ako sa right na katingin. Pero yun na nga, may na-knock up na dito. Nasa kabila pala. Si, si Menard, alam mo naman si Menard, favorite ano yung player ko na yan eh. <laughs> Menard na ticks na ako. Oh. Menard ticks. Let's see yes. kung paano ang mangyari dito. There you go. Alter Ego. Go, go, go. There's a quick oh kick off. Parang trash talk yun. Nakita naman natin. Pagkapasok, may sticker pa. Parang pinartidaan pa, prof. Ano yun eh? May ganong setup na ngayon actually. Pagka na, ikaw yung naka-first blood, may automatic na lalabas na ano sa'yo? Na uh -huh. emoji. Oh. Pwede mo lagay sa option yun guys. Check nyo. Ako sa first blood eh. Alter Ego din lalabas sa akin. Pwede mo naman iset yun kung oh, ano. Uy! Okay. Ay, hindi fake. Lagjutsu, lagjutsu yun. Lagjutsu. Pero dito, lagjutsu na rin dito kay Menard. Mukhang masisigawad pag siya. Eh, dami tas. Hindi talaga maingat na maingat dito ang Fantasma. Pero Miles Cutie spotting in si Ata. Pero Menard with the mountain shocker. Talaga mapapahanga ka with the vision na na-pro-provide. Nakuha, nakuha nila yung ano ha. Yung movement dito ng... ng Sir Jack Esports. Good move, Coyote. Going in. And ang ganda ng pakiramdam niya dito. There's a jump in on to the back line. Si Jector kinasa against Coyote. Here comes the Dragon of Sama. Sinama pa nga etong si Coyote. And automatically, open turtle. Pwede nilang alagaan to Lauren as well as si RZ. Eh, maganda ang position dito. They can go jump in using that hat and a burst etong si Menard na huli na ang yes. dragon nagulat ako hindi ka pa umuwi there's a pectus on the backline jumping as well double kill pa nga nabigla na yan etong si Lauren out muna against low Louis Murphy parang ito si Lauren familiar name din siya sa akin parang nakita ko siya before from next play din parang naging part din siya ng next play family pero sa nakikita ko sa laruan niya even uh, earlier Uh, sadly na talo sila ng game number one pero I like the performance when you're using the ano the marksman pero dito makikita natin with the Harley nagsishine through din naman yung potential niya as a player Ayan, pero makikita naman natin dito sa may bandang Gedli si Rami nag-iisa lang dito makakapag free farm lang siya sa may bandang Gedli hindi pa nag-face dito ang side ng Fantasma but seeing as dito sa may bandang bottom side Louie Murphy with the knock up Jit Pardun 1v1 with the great one pero yung mga umu na makakapag-witness pero dito look at the ejector ginabit dito kay Kayoli na mukhang hindi na yata makakaligtas with the justice pero siya na pinigil dito si Rami si Menard masisigawan round 2 pinakasigurado magayari dito round 2 nga ba ang masasagot nila dito no they won't instead they will focus their marks on clearing up the last catapult and going in for the energy shield sa may extra gold na madadagdag sa atin to kala ko magra round 2 sila dito while eto naman si Lowy Murphy or si LM eh minamaximize niya yung gold bars dito there's a way of the dragon ang ganda pa kasi setup niya dito pwede niya i-pick off dito jump out this ramen and now sama and uh, siya lang pala mag-isa dito kala ko may pa-follow up sa kanya dragon being pop so alam na to automatically ng fantasma wala nang dragon mas free gumalaw ang isang uh, marksman and pwede nilang i-take etong bottom turret which is paliko na dito ata etong si Menard and etong si LM trying to uh, check ang kanilang turret dito sa bottom side. Mm, and speaking of checking the turret, dito na patungba na nga nila yung turret doon sa may down bottom. And may ibang objective naman na ginagawa dito. Ang There's a jump in. From Sir Jack Esports because they will secure the turtle. Ah. Pero 3v1 situation with a way of the dragon right under the nose of the turret. Plus another bonus kasi mukhang babakbakan at titigbakin na nga nila itong turret. As the minion may have skip on coming pero Miles Cutie is right there. Parang susubukang Ligtas yun, pero on Saba Ball Force, yes, it did connect ka, so it's a little bit too late kasi wala na siyang kasama dun. So RZ, mapipilitan na mag-back muna kasi nakita niya, andun na yung tropa, si Coyote, andun na sa may bandang Gedli. Alam mo naman si, si Coyote, mabilis siyang kumilos eh. 
And now, Sir Jack Esports, pwede na pressure itong uh, mid pero magfo-focus ata sila doon sa top side. Medyo mabaga lang uh, farm dito ni Lauren kasi wala pa ako nakikita ang kills niya which yun ang inaasahan mo sa isang Harley to pick off. Though magandang stats in terms of the support, meron pa nga pa sticker mm, right after the freestyle mm. kick. Mm. Tinamaan na. Mm, Nakap din ni Serenial Plus. Coyote. Pero Coyote, mapipilit na magbakulang as Mountain Shark will be popped out as well. And that was a trade of 2 to 9 in favor of Sir Jack Esports. And they were also able to pin down the turret doon sa may top lane. Alam mo, Bim, nahihirapan kasi yung, ano, yung, yung trio tagapayo. Eh, yung tatlong niya kasi lagi dapat magkakasama. Ang problema, lumalabas sila dahil sa Mountain Shocker. Diba? Which is na nasisira yung rotation nila. Ang pinakamaganda dyan is talagang harapin na nila. Eh, speaking of harap dito, Bim! Bang! Ang ganda! Wapang! Talaga napatumba na nga nila isa. Speaking of Mountain Shocker, Mountain Shocker won't be available anymore. Pero, yun nga lang, napitasan din siya ng isa dito. Which is si Ramen with a triple N. And there you have it. On to the middle lane. They will go for the turret. And, tama nga yung sinabi mo, Prof, no? Yun kasi talaga yung isa sa advantage of having the YSS in your team. Apart from Selena, that gives Hero a mission and vision. Ganun din yung ginagawa ng Mountain Shocker, especially if you can utilize it very well. And speaking of utilization, ito na nga, early Mountain Shocker to reveal enemies' area. Sabi nga ni Cypher, di ba? Revealing enemies. <laughs> Ayan na. <laughs> Nag-valorant nag, nag pa. Pero let's see kung paano nga mangyayari dito. And open ang ang kanilang turtle. Good move ang ginawa dito ng Sir Jack Esports. Walang mountain shocker. Mas maganda or mas malaking chance natin makakuha. Jumping in. Ito na ang tropang Sir Jack Esports. Ooh, Imperial Justice si has been committed. Pero nag-isa lang siya dun eh. Naiwang mag-isa si Coyote. Tendency wise is apat ang kinalaban niya. Samantalang si Ryota and dito sa may gilid. Hindi pa natin napapansin yung itchiness coming from the 1-1. Can we have a quick item check po? Pero when it comes to the gold difference, medyo yun na nga, no? kaya rin yun yung nangyayari. Hindi natin, napag-iwanan na sila sa gold with a 3k difference. 1-1 does have corrosion site as of the moment, whereas Harley does have COD. Pero yun nga lang, when it comes to aggression or aggravating or aggravation, hindi nagagawa. Sabi mo nga, Prof, di kanina, yung tatlong tagapayo, napitigilan ang pagdepensa o ang panggangbang nila dito. Eh no, five-man death ball. Ang uh, tawag sa ganitong movement, it means na i-commit nyo yung buong team nyo sa isang linya just to make sure to secure the objective. Yun ang uh, uh, an old strategy na galing sa China, the five-man death ball. Actually, galing siya sa Dota 2. Okay, matagal siyang ginagawa. And men, early pinapos si Sama. And now, going in sila dito. Reset ang Sir Jack Esports. They want to take the game very easy muna. Back to square one. Sabi nila, nakuha na natin objective sa bot. Ipipressure lang ni Yuzong yung uh, kanyang linya dun sa top left, Cho, React, or si, si Murphy and later on, paglabas na itong level 1 Lord, iset up na natin doon kasi mas nakuna sila yun, naka-abandi na dito ang team ng Sir Jack Esports Oo, oh, talagang kiniclear na nila no? pinifreeze na rin nila at the same time yung different lanes. Yeah. One thing that we can consider also, Prof, yung mga ultimate, yung mga Black Dragon form coming from Sama is, oh. hindi niya kinocommit na para doon sa limoy. Kung baga hindi siya pang kill, but rather, pang zone out niya eh. Panakot, kung baga, pang amba. Yung mayayari. Tama ka dyan yung mga pang amba. And aamba sana at Sir Jack Esports. Nakita na naman sila. And ayan na. Ang, uh, ay, kukuha sila dito ng turtle. Instead of uh, wait for the for the Lord. Okay. Maganda ang uh, decision dito ng Sir Jack Esports. Pwede silang jump in. Nasa, item, pati nga ano item na ito ni, ano, ni Harley. Lightning Tranchon, Black of Destiny. Pwede lang siya maka-burst eh. Hindi lang siya makakuha ng magandang opening. Kasi lagi nakadikit si... Tinan mo yung ano ha? Tinan mo itong YSS tsaka itong Silvana. Yan yung ano, yan yung uh, usual na yan o. Oh. Yan yung usual na dikitan dapat. Kasi once na may tumalon dito kay, kay Menard, yun yung nangyayari kanina sa club. Na may halong uh, swerte sila doon dahil nakaumabot sila sa time frame kung kailan malakas ang club. Now, mas nagiging maingat si Coyote dito. Yung entry point, e eh, binabantayan niya. Mm, Kung baga talagang gatekeeper ang nangyayari, ang nagkisilvana. And look at that! Imperial Justice has been dragon! committed. Si Ramon Bakas pa time. Pero eto na nga inaatay natin paglingkis ng dragon. Yes, it has been successful as well. Brave as Pat has been committed. Pero Mountain Shocker is up there. Silvana was able to pin down 
kay Sama at yun na nga ang nangyari dalawa sa isa ang napatumba in favor of Sir Jack Esports still. Pwede silang tumuloy Five, dito and uh, later on 50 seconds for the first lord or kaya ba nila tapusin dito there's an ejector committed disengage etong si, uh, si Rami nakaramdam sila ng sakit eh. Sabi teka lang ha medyo malakas yung pang burst bakit? Tinamaan siya nung ano eh nung kidlat ni ni Atab nung kanila Yudora. Ayan. Yun nga yung magandang dito kapag meron yung Dora, no? yung threat of having a combination of the second skill tapos i-ultimate mo, no? kumbaga parang one hit delete yung mangyayari, which is for me, I haven't seen that dito kay Loren, yung aggression wise, kating naman yung KDA niya, 105, pero yun nga, they weren't, they weren't able to kick down one, kasi kayo, take it na mo kanina, prof, andun lang siya sa may bush, tapos inaantay niya na mag-push itong Sir Jack Esports, tatlo yung nagkumpulan under the turret, and successfully, viral justice niya, nag-connect. Mm -hmm. Now, um, it's already uh, like mid-game, pero yung pagiging agresibo nga na pinag-usapan natin dito, Bim, yung kanilang Harley, hindi ko pa ganun. Kasi usually sa early game, threaten ka na dyan eh. Kasi ang kailangan lang talaga ni, ni Loren or that Harley is level sa early game. Dahil magic type kay or a mage kay. Diba? Skills lang ang kailangan mo dyan to burst a hero. Dahil wala pa naman magic defense yung mga hero. Now, 12 minutes, 1 kill with that uh, 5 assist. Medyo mababa para sa isang ano, para sa burst type na hero. Ibig sabihin nun, eh maganda ang pinapakitan depensa ng grupo nila Reker ng Pantasma. Now, dahil open na itong uh, Lord dito, si Silvana naman ang magiging susi nila para sa mga to set up yung backlines. Eto, tignan natin ha. Securing the the orange means malaking chance na lumaban sila with the Mountain Shocker to reveal kung saan ang entry point na pwede nilang pasukan. Mm -mm, pero yun na nga, no, ang ganda, ang kinawa nila doon. May nervous in to secure that orange buff. Still, yung Mountain Shocker talaga, oh, if you're going to utilize it very well, and speaking of that, ito na nga, napasilip na sila. Kung sino na nga ba yung nagbabantay doon sa may river area. And there you have it, Sir Jackie Sports, karami nga, pero mukha medyo malayo yung Team Fantasma. Ayan na nga, speaking of malayo, sabi siya guys, sabi kasi ibim dito, eh, malayo, lalapitan ko na. Habang si RC, nakatahimik pa, there's an ejector, there's a setup na mangyayari dito. Waiting for the next one, Spiral, going in with the Dragon, when the clutch. Oh! What a clutch! Lord has been taken down by Coyote and Circling Eagle was there already. Pantala si Riyota, nag-street lang sa pandemya. Hindi na nga nakalipad pa, Coyote. Tuluyan na rin napatong samantalang si Louie Murphy. Mga meron siyang ibang balak dahil dun sa top lane. Kilililer niya yung minion wave. Pero ito yung medyo maganda dun, bro. Kasi napaka-epic, di ba? We are hoping for the setup na gagawin ng Coyote pero hindi siya totally nag-setup lang. But rather, tinumbasan niya pa ng isa dahil minenok niya yung Lord. O, tingnan mo yun, nagtumalon siya. Yun yung sinasabi nila na ibang uh, iba ng ligaw pero iba rin ang sinagot, di ba? Pero yun na nga, 1-1 ang ating score. Fantasma versus Sir Jack Esports. Mainit ay kung dalawang Umawag, sige na Baldes. Mm -hmm. Sabi kasi usually 2-0 kayo sobe eh, kaya sa gagawin natin ano